my dear friends i have to tell you one truth about oil price today that is petrol and oil price as or every day modified modified in the sense it's only going up there is no symptom of it's coming down but one thing in 2013 that is in the 10 year rule of manmohan singh that is the last year in the year 2013 petrol was sold at 84 rupees per liter and today also the same petrol is sold at 84 rupees per per liter of petrol now let us compare one thing between united friends government for 10 years 2004 to 2014 and four years of rule between 2014 and 2018 during the year 2013 when the petrol price was 84 rupees per liter the free bees given by the government maniyam endru solvargale adu 1 lakhathu 76000 kodiyaga irundathu aanal indru modi in arasu naangam aandai mudithu aindam aandai thodangiyulla nilayil maniyam endrade illai there is no maniyam absolutely it is the cost price the government is selling 84 rupees 1 liter ku petrol idhu dhaan unmai aanal சிதம்பரம் பி சிதம்பரம் இந்தி இந்தியாவை உலகளவில் கொண்டு செல்கிறேன் என்று கூறிய அவர் அன்றும் எண்பத்தி நாலு ரூபாய் தான் பெட்ரோல் விலை இன்றும் எண்பத்தி நாலு ரூபாய் தான் பெட்ரோல் விலை அன்று மானியம் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி இன்று மானியமே இல்லை இந்திய பொருளாதாரம் உயர்ந்திருக்கிறதா இல்லையா நாம் சிந்திக்க வேண்டும் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தை கொண்டு செல்வேன் என்று சொன்ன பி சிதம்பரம் அவரது குடும்ப பொருளாதாரத்தை உலகளாவி கொண்டு சென்றுள்ளார் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தேசங்களிலும் இவர்களுக்கு சொத்துக்கள் வாங்கி குவிக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் அன்று இத்தனை ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய் மானியம் கொடுத்த அரசு இன்று ஒரு ரூபாய் கூட மானியம் கொடுக்காமல் அதே எண்பத்தி நாலு ரூபாய் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விற்கிறது என்றால் நாம் இந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் சொல்ல வேண்டும் மோடி ஒழிக மோடி ஒழிக மோடி ஒழிக மோடி ஒழிந்தால் இந்த நாடு உருப்பட்டு விடுமா என்று பலரும் சொல்கிறார்கள் வேண்டாத பெண்டாட்டி கைப்பட்டால் குற்றம் கால்பட்டால் குற்றம் என்பது போல் மோடியை எதற்கெடுத்தாலும் குறை சொல்லுவது அர்த்தம் இல்லை ஏனென்றால் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக போராட்டம் நடந்து வருகிறது கடந்த நூறு ஆண்டுகள் நூறு நாட்கள் போராட்டம் நடத்தி நூறாவது நாள் என்று பல பேர்கள் போலீஸ் ஷூட்டிங் செய்ததால் இறந்துள்ளார்கள் என்பது உண்மைதான் இதற்காக மிகவும் வருந்துகிறோம் ஆனால் இதே ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஆலோசகராகவும் பங்குதாரராகவும் இருந்த பி சிதம்பரம் உலகளாவிய அளவில் சொத்துக்களை வாங்கி கூச்சுள்ளார் இன்று இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் என்ற குரல் காங்கிரசாரிடமிருந்து ஏன் வரவில்லை திருநாவுக்கரசர் ஒரு தனி மனிதராக நின்று கத்தி கொண்டிருந்தால் போதாது பி சிதம்பரம் என்ன செய்கிறார் அவரது மனைவி நளினி சிதம்பரம் என்ன செய்கிறார் கார்த்திக் சிதம்பரம் என்ன செய்கிறார் இந்த குடும்பம் இந்த நாட்டையே சூறடி சூறையடித்தது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மிகவும் சூறையடித்துள்ளது பல கோடி ரூபாய்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் ஸ்டாலின் உட்பட இதிலிருந்து இப்போ ஸ்டெர்லைட் ஆலையிலிருந்து பணம் பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள் என்ற பட்டியலே வெளிவந்துள்ள நிலையில் மோடியை குறை சொல்வதன் காரணம் என்ன மோடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையிலிருந்து எத்தனை பணம் வாங்கினார் வைகோ எத்தனை வாங்கினார் சீமான் எத்தனை வாங்கினார் அங்குள்ள முன்னாள் மேயராக இருந்த சசிகலா புட்பா எத்தனை வாங்கினார் கம்யூனிஸ்ட் எல்லா கட்சியினரும் வாங்கலாம் ஆனால் கம்யூனிஸ்டர் கூட பணம் வாங்கியுள்ளார்கள் இதை எங்கு போய் சொல்வது உண்மையே தெரிந்து கொள்ளாத நாட்டு மக்கள் தமிழ் மக்கள் ஆகிய நீங்கள் உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நரேந்திர மோடியை பிடிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் தாராளமாக குறை சொல்லலாம் அரசியல் ரீதியாக அவர் ஒரு அரசியல் தலைவர் இந்திய நாட்டின் பிரதமராக உள்ளவர் அவரை குறை சொல்வதில் யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாது குறை தாராளமாக சொல்லுங்கள் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் நரேந்திர மோடி தான் காரணம் என்று சொல்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நரேந்திர மோடி ஒழிந்து விட்டால் இந்த நாடு உருப்பட்டுவிடும் என்று சொல்லிவிட முடியாது நரேந்திர மோடி பிரதமராக உள்ள இந்த நிலையில் 
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பயனடைந்துள்ளார்கள் என்பதை தமிழ் மக்கள் உண்மையாக குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் திருவிடந்தையில் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ எக்ஸ்போ நடந்தது அதன் மூலமாக சி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் வந்து வந்து பேசினார்கள் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் இங்கு தமிழ்நாட்டு இல் டிஃபென்ஸ் தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட போகின்றன இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பதவி வேலைவாய்ப்பு பெறுவார்கள் அதுபோல் நவோதியா பள்ளிகளை தொடர்ந்து இங்க செயல்பட்டால் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நவோதயா பள்ளி வேண்டாம் ஸ்டெர்லைட் வேண்டாம் மோடி வேண்டாம் இப்படி சொல்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை ஆனால் இந்த நாடு முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று அல்லும் பகலுமாக உழைத்து தனது குடும்ப சொத்தை சேர்க்காமல் குடும்பமே இல்லை அவருக்கு குடும்பமே இல்லாத ஒருவர் எந்த சொத்தையும் சேர்க்காத ஒருவரை குறை கூறி கொண்டிருப்பதில் அர்த்தம் இல்லை இதே சமயம் பிஜேபி கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு பொதுக்கூட்டங்களை கூட்டி மோடி அரசின் சாதனைகளை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் சொல்வதில்லை என்ப வருத்தம் என கூண்டு இனியாவது மக்கள் மோடியை குறை கூறாமல் ஆயில் பிரைஸ் ஏறுவதை வருத்தத்துடன் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றே கூறுகிறேன் வணக்கம்